ஹாய் வியூவர்ஸ் சிறப்பு பார்வைக்கு உங்களை வருக வருக என வரவேற்கிறோம் நாம் அடிக்கடி கூறுவது யாதெனில் தமிழ்நாடு கலவர பூமியாக மாறி வருகிறது இதை தற்போது உண்மை என நிரூபிக்கும் வகையில் மேலும் ஒரு சம்பவம் புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் நடந்தேறியுள்ளது அதை பற்றி தான் இன்றைய சிறப்பு பார்வையில் நாம் பார்க்க இருக்கிறோம் வாருங்கள் பொன்னமராவதி இது புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் உள்ள ஒரு ஊராகும் தமிழகத்தில் நடந்து முடிந்த நாடாளுமன்ற தேர்தலில் தஞ்சாவூர் நாடாளுமன்ற தொகுதியில் சுயேட்சை வேட்பாளராக செல்வராஜ் என்பவர் போட்டியிட்டார் தேர்தலும் பதினெட்டாம் தேதி நடந்து கொண்டிருந்தது அப்போது இந்த சுயேட்சை வேட்பாளரான செல்வராஜை பற்றியும் அவருடைய ஜாதியை பற்றியும் இரண்டு பேர் தரக்குறைவான வார்த்தைகளால் இழிவாக பேசிய ஆடியோ ஒன்று சமூக வலைதளமான வாட்ஸ்அப் மூலம் பொன்னமராவதி மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் காட்டு தீ போல் பரவியது இதனால் ஆத்திரமடைந்த பொன்னமராவதி மற்றும் கருப்பு குடிப்பட்டி ஊர் மக்கள் பொன்னமராவதி காவல் நிலையத்திற்கு வந்து அந்த ஆடியோவில் தங்களுடைய சமூகத்தை இழிவாக பேசிய அந்த இருவர் மீது புகார் கொடுக்க வந்தனர் தற்போது நாடாளுமன்ற தேர்தல் நடைபெறுவதால் இரவு நேரத்தில் வாருங்கள் என்று சொல்லி போலீசார் அவ்வூர் மக்களை அனுப்பி வைத்தனர் இதனால் அவர்கள் அனைவரும் அங்கிருந்து கலைந்து சென்றனர் அதன் பிறகு போலீசாரின் அறிவுரைப்படி அன்று இரவு அவ்வூர் மக்கள் அனைவரும் மறுபடியும் புகார் கொடுக்க வந்தனர் போலீசாரும் புகார் மனுவை பெற்றுக் கொண்டனர் அப்போது அவ்வூர் மக்கள் இழிவாக பேசிய அந்த இரண்டு நபர்களையும் உடனடியாக கைது செய்ய வேண்டும் என்று கூறியிருக்கிறார்கள் அப்போது போலீசார் உடனடியாக எப்படி கைது செய்ய முடியும் என்று பதிலுக்கு கேட்டுள்ளார்கள் இதனால் ஏற்கனவே கடுப்பில் இருந்த அவ்வூர் மக்கள் போலீசாரின் இந்த அலட்சியமான பதிலால் மேலும் கோபமடைந்தனர் இதனால் பொன்னமராவதி போலீஸ் நிலையத்தை பொதுமக்கள் முற்றுகையிட்டனர் கடைசியில் போராட்டத்திலும் ஈடுபட்டனர் இதனால் இந்த செய்தி புதுக்கோட்டை மாவட்ட எஸ்பி செல்வராஜுக்கு போலீசார் தகவல் அனுப்பினர் இதனால் எஸ்பி செல்வராஜ் உடனடியாக சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்து அவர்களுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி சம்பந்தப்பட்டவர்களை கைது செய்வோம் என்று உறுதி அளித்ததால் அவ்வூர் மக்கள் அனைவரும் போராட்டத்தை கைவிட்டு கலைந்து சென்றனர் ஆனால் மறுபடியும் போலீசார் சொன்னபடி அந்த இரண்டு நபர்களை கைது செய்யாததால் கருப்பு குடிப்பட்டி மக்கள் மறுபடியும் பொன்னமராவதி போலீஸ் நிலையத்திற்கு வந்து இரண்டு பேரையும் கைது செய்ய வலியுறுத்தி கோஷங்களை எழுப்பியவாறு போலீஸ் நிலையத்தை முற்றுகையிட்டனர் அப்போது பாதுகாப்பு பணியில் இருந்த போலீசார் அவர்களை கலைந்து செல்ல தடியடி நடத்தினார்கள் இதனால் ஆத்திரமடைந்த ஒரு மக்கள் போலீசாரை நோக்கி கற்களை வீசி தாக்குதலை நடத்த ஆரம்பித்தனர் இதனால் இது போர்க்களம் போல காட்சியளித்தது போலீசாருக்கும் பொதுமக்களுக்கும் இடையே ஏற்பட்ட இந்த மோதலில் மூன்று போலீசார் உட்பட பதிமூணு பேர் காயமடைந்தனர் காயமடைந்த மூணு போலீசாருக்கு மருத்துவர்கள் பொன்னமராவதி காவல் நிலையத்திற்கு வந்து சிகிச்சை அளித்தனர் பொதுமக்கள் பத்து பேர் பொன்னமராவதியில் பொன்னமராவதி உள்ள மருத்துவமனைகளில் சிகிச்சை பெற்றனர் இது மட்டுமல்லாமல் ஆறு போலீஸ் வாகனங்கள் சேதமடைந்தன மேலும் கலவரத்தின் போது பொதுமக்கள் அந்த இடத்தில் உள்ள கடைகளையும் அடித்து நொறுக்கினர் மேலும் ரோட்டில் உள்ள மரங்களையும் வெட்டி சாய்த்து மறியலில் ஈடுபட்டனர் இதனால் பொன்னமராவதி முழுவதும் கடைகள் உடனடியாக அடைக்கப்பட்டது போலீசாரும் மரங்களை வெட்டி போட்டதாக அவ்வூர் மக்கள் தெரிவித்தனர் இதனால் புதுக்கோட்டை மாவட்ட எஸ்பி செல்வராஜ் கலெக்டர் உமா மகேஸ்வரி திருச்சி மண்டல ஐஜி வரதராஜு டிஐஜி லலிதா லட்சுமி மற்றும் லோகநாதன் ஆகியோர் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து சென்று ஒளிபெருக்கி மூலம் அனைத்து மக்களையும் கலைந்து செல்லும்படி அறிவுறுத்தினார்கள் இது மட்டுமல்லாமல் பொன்னமராவதி முழுவதும் நேற்று மாலை ஆறு மணி முதல் நாளை அதாவது வருகிற ஞாயிற்றுக்கிழமை இரவு பனிரெண்டு மணி வரை நூத்தி தடை உத்தரவை இழுப்பூர் ஆறை சிவதாஸ் பிறப்பித்தார் இந்நிலையில் புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தை அடுத்த கவிநாடு கண்மாய் அருகே குடுமியான் மலை மற்றும் எழுப்பூர் சாலையில் பொதுமக்கள் மரங்களை ரோட்டில் வெட்டி போட்டு சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர் அப்போது அந்த வழியாக வந்த பேருந்துகள் மீது கற்களை வீசி தாக்குதல் நடத்தினார்கள் இதனால் பஸ்ஸில் பயணம் செய்த பொதுமக்கள் அலறி அடித்துக் கொண்டு ஓடினர் இதில் மூன்று அரசு பஸ்களின் கண்ணாடிகள் உடைந்தன இதனால் பொன்னமராவதி மற்றும் அதன் சுற்று வட்டார பகுதிகளுக்கு இன்று காலை முதல் பேருந்து சேவை நிறுத்தப்பட்டது மேலும் புதுக்கோட்டை மாவட்டம் முழுவதும் எழுபத்தி ஐந்து சதவீத நகர பேருந்துகளும் இயக்கப்படவில்லை இது மட்டுமல்லாமல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட ஆயிரம் பேர் மீது காவல்துறை வழக்கு பதிவு செய்துள்ளது அவர்கள் விரைவில் கைது செய்யப்படுவார்கள் என்பதால் மூவாயிரம் போலீசார் தற்போது பாதுகாப்புக்காக அங்கு குவிக்கப்பட்டுள்ளனர் 
நேரம் செல்ல செல்ல கலவரம் அதிகமாகி வருகிறது இதனால் காவல்துறை சம்பந்தப்பட்ட அந்த இரு நபர்களை உடனடியாக கைது செய்து அவர்களை நாலு விதி மிதித்து சிறையில் அடைத்தால் இப்பிரச்சனை உடனடியாக முடிவு முடிவுக்கு வந்துவிடப் போகிறது அதை விட்டுவிட்டு மூன்று நாட்களாக அவர்களை பிடிக்காமல் போலீஸ் வேடிக்கை பார்த்து வருவதாக அவ்வூர் அவ்வூரில் உள்ள மக்கள் சிலர் குமுறுகின்றனர் குறிப்பாக கலவரத்தால் குழந்தைகள் பெரியவர்கள் நிம்மதி இழந்து மருத்துவ வசதிக்கு வசதிக்கு அவசரத்திற்கு கூட வெளியே யாரும் செல்ல முடியாமல் மிகவும் சிரமத்திற்கு ஆளாவார்கள் எனவே காவல்துறை இதை கவனத்தில் எடுத்துக்கொண்டால் மிகவும் நல்லது